Hi! Welcome to my channel! For today's video, as promised, I will do a review ng mga items from Queen K Cosmetics. So, I have here yung Beat the Heat Mist, yung kanilang 5-in-1 oil, and then 2 of their Lip and Cheek Tints. So, if you wanna know my thoughts regarding sa mga products na yon, please stick around and keep on watching! So, let's start with the first product, which is yung 5-in-1 Beauty-in-1 Bottle. So, nung una ko kasing na-discover yung brand na Queen K Cosmetics, which is ni-recommend sa akin ni Sis Rain. Uh, just sa kanya ako, sa shop niya kasi ako bumili nung G21 na Kuki Brow and Blush. Tinignan ko yung, pro yung brand and then ang unang-unang item na parang na-caught yung attention ko is this one, yung 5-in-1 oil. Uh, individual siya na box and then nakalagay lang dito sa side yung brand nila which is yung Queen K Cosmetics with their logo. And then uh, sa likod, Basahin ko lang, 5-in-1, uh, beauty-in bottle, a biocompatible, antioxidant, rich face oil that restores optimal hydration, balance oil production, and penetrates deep beyond the surface to prevent signs of aging. Enriched with a skin-enhancing signature blend of sweet almond oil, grapeseed oil, sunflower oil, rose hip oil, olive oil, and antioxidant vitamin E. So, among those um, ingredients nila, doon nila ako na-hook sa rose hip oil and sa vitamin E. Kasi mamaya may papakita ako sa inyo. And then, directions lang. Uh, apply evenly onto clean skin every night and wash it first thing in the morning. Meron pa siya dito nakalagay na expiration date. Ayan, makikita mo. And then, meron lang parang uh, reminder na to use sunblock with SPF 35 to protect your skin from harmful UV rays. So, open na natin siya. Ayan. So, ganito siya. Para siyang yung mga uh, serum or ampoule na popular sa mga Korean brands. So, meron siya dito parang dropper. And then, oil talaga siya. Makikita mo naman yung formula niya. Ayan. And it comes with uh, 15 ml of product. So this is actually priced at 228 pesos. So very affordable yun. Sa ingredients pa lang niya, diba? Parang bonggang bongga na. So basahin ko lang yung mga claims niya. Pero by ingredient ko na lang. Kasi kung anong talaga yung mga laman niya. So first is yung uh, sweet almond oil. So, it is an antioxidant that prevents and lessens the signs of aging, especially in the eye area. And the next is yung kanyang rose hip oil. So, it treats wrinkles and lightens scars. Another one is yung kanyang grape seed oil. Uh, this is the one responsible naman for the restoration of collagen, uh, helps tighten skin and close up the pores. And then, uh, sunflower oil, uh, again, it lightens the under eye area, pimple marks, fine lines, and scars. Meron din siyang olive oil, which helps smoothens and exfoliates yung dry skin for a glowing skin. And then last <laughs> is yung kanyang vitamin E oil, which helps fade scars and lighten dark spots. So, yung iba medyo paulit-ulit na, pero more or less Ang focus niya is anti-aging, uh, lighten and fades yung scars, uh, prevents acne. So, I've been using this for uh, more than a week now. And ako kasi, whenever I test a product, ini-stop ko talaga yung whole routine ko. Then, ginagamit ko siya ng siya lang, mag-isa. Para makita ko kung may difference ba siya na magagawa or wala, kung okay ba siya, or hindi siya good for me. Uh, so, nung unang gabi, first night na ginamit ko to, meron akong parang na-feel na, alam mo yon parang nat nagtatighten yung skin ko. Siguro effect yon pagka kasi oil base pero aside from that, parang you know that merong nangyayari. Or I mean, may effect siya sa face. Hindi siya yung parang drinap ko lang and then, ayun na yon Wala na. And then, uh, luckily, uh, hindi ako nag-break out kasi merong item na sobrang sobrang hype, sobrang ganda and pag nahiyang ka doon is Swerte mo, 
uh, which is yung propolis na serum. So, dun kasi, hindi ako hiyang. Unfortunately, hindi talaga ako dun hiyang. Pero for my uh, buyers na naka try nun and sobrang hiyang, sobrang ganda talaga. As in, hinahanap-hanap yun, yung propolis na yun. So, for this one, uh, sobrang natuwa naman ako kasi hindi ako nag-breakout sa kanya. Kahit ano, wala talaga. Hindi ako nag-pimples, walang uh, skin irritations, walang kahit ano. So, for me, uh, ang pinaka napansin ko is yung na-help niya na mawala talaga yung dry patches ko. On the second day pa lang nga eh. Or on the first day and towards the second day of using it. Nawala na agad yung dry patches ko dito, tsaka dito. Meron kasi ako dito talaga. Actually, when I stop using yung parang routine ko talaga, yung skincare routine ko, may times kasi talaga na nakakatamad. We all know that, na sobrang pagod ka na from work, so itutulog mo na lang kaysa maggaganon ka pa. So, bumabalik, balik yung dry patches ko. Pero nung ginamit ko to, after a day or two, ayun, nawala agad. Nawala agad sa kanya yung dry patches ko. So, for that, uh, okay siya for me. And then, napansin ko din na it didn't, syempre, hindi naman yun na-close completely yung pores ko. Pero kahit paano, parang napaliit niya. Or na-tighten niya yung mga pores ko. Within a week pa lang of using it. So, I think pagka mas matagal mo pa siyang nagamit, mas magiging okay pa siya. And then, another thing is, definitely, nagkaroon ng glow yung skin ko. Uh, and then, na-brighten niya yung skin ko. May mga times na parang, may mga nagtatanong sa akin, anong gamit mo ngayon? Yan. Anong gamit mo ngayon? Bakit parang ganyan? Yung skin mo, ganyan. So, eto po yun. Eto yung secret ko <laughs> na ginagamit. So, siya yun. So, ang napansin ko naman sa kanya is, hindi niya na-help yung eye bugs area ko. Which I know naman, kasi sobra talaga yung eye bugs ko. Kasi, sobra talaga yung puyat namin sa work. Shifting yung sked, hindi mo alam kailan ka makakatulog, hindi mo alam kung makakatulog ka ba. Malala talaga yung eye bugs situation ko. So, on the first three days, na ito lang yung ginagamit ko, uh, nakita ko talaga na mas medyo naging prominent yung dito ko, yung eye bugs ko. So, tagan ko, Aside from this, binalik ko yung eye cream ko kasi parang sabi ko, nakukulang. Medyo may kulang. Yun lang. Yun lang. Pero as a whole, sobrang ganda niya. Siguro pagka matagal-tagal ko pa siyang nagamit, dun siya makaka-help na ma-treat yung eye bugs ko na mukha ng eye luggages. Ayan, sobra talaga. Another thing nga pala, nung unang nakita ko to, plus yung ingredients niya, ang una ko naisip is this one, yung from Julep. Ah, eto, eto, eto. Ayan, from Juliet na Boost Your Radiance uh, Reparative Rose Hip Seed Facial Oil. Sobrang liit lang nito kasi sam parang sampler size. Nakuha ko lang doon sa binili ko na blow up kit, ganon. For ML lang to. And, syempre, ni-research ko to kasi ang original price niya talaga is 1,000 plus. So, nung nakita ko to, eto agad yung naalala ko. Rose Hip Oil kasi. And, almost parang sila ng scent. Parehong-pareho halos talaga ng scent. Uh, ang difference lang nila is, syempre, mas marami tong ingredients. So, medyo heavier siya yung pagka-oil niya compared to this. Pero for the effect, I think almost the same. Baka nga mas maganda pa to kasi mas marami pa siyang ibang ingredients na kasama. Ano ba ito ginagamit? So, you can use it two ways. First is a primer sa makeup mo. So, bago ka mag-makeup, mag-powder, pwede mo siyang ilagay. But, make sure na iset mo yung face mo. Kasi, oil to eh. So, you have to set your face. Maganda rin tong i-match dun sa mga matte foundation para ma-avoid yung pagiging cakey or mawala yung, yung mga crack-crack ng makeup mo. Pero, siguro pagka yung uh, foundation mo is dewy. Yan, yung mga cushion na dewy. Siguro, uh, wag na lang ito, yung gamitin mong primer. Another way naman na ginagamit ko to, yung ginagawa ko talaga, is every night, after kong i-wash yung face ko, uh, i-apply ko lang to, mag-drop lang ako ng ganyan. There, there, ayan, pakita ko kung paano. And then, tinatap-tap ko lang yung face ko. And then, I let my skin absorb it, I let it dry. Tapos, kinabukasan ko na siya i-wash off. So, sobrang dami ko nang sinabi dito. Sobrang daldal ko. Sorry. So, proceed tayo dun sa next item, which is this one, yung Beat the Heat na Mist. Ayan. So, ang nakakatuwa sa kanila is every item nila is may individual 
packaging. So this for this one is naka-plastic talaga siya. Hindi ko siya tinanggal totally kasi gusto ko ipakita sa inyo na ayan, may plastic talaga siyang naka-cover. So you know na safe yung product pagdating sa iyo, 'di ba? Meron siyang SPF 35++ which is okay na rin. Most of the sunscreen naman na ginagamit natin is nandoon sa uh, nasa range na 'yon, SPF 35 250. And then, nakalagay lang dito, face and body mist. Tapos, meron siyang 100 ml. Nakatuwa sa kanila is lagi silang may expiration date. March 2020. If you've been watching me dati pa, makikita nyo na ang great na mist ko is this one talaga. Uh, yung Nature Republic na Aloe Vera Mist. So, ito talaga yung lagi kong ginagamit. Nakakailang bottles na ako nito. And then, uh, syempre, I tested this one and stop ko muna to. Ito muna yung kapalit. So, ang una kong napansin sa kanya is yung uh, mismong buga ng mist niya. So, fine naman yung mist niya. Hindi siya yung magbubuo-buo na <laughs> magi i stays dyan. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Makikita nyo talaga siya na fine yung mist niya. Ganyan. Another thing na sobrang nagustuhan ko dito is yung scent niya. So, nakalagay, di ba, green tea fragrance. So, sobrang uh, bango niya. Parang may mint or menthol na feeling which is cooling to the skin. So, syempre, alam natin na pagka cooling siya sa face, nakaka-help din siya na ma, uh, ma-tighten or ma-close yung pores mo. So, I actually use this before applying yung aking makeup. You can actually use it uh, after kung gusto mo. Pero ako parang mas gusto ko siyang gamitin before para ma-prep mo na yung skin ko. Kasi for this one, hindi ko siya magamit dahil yung gamit kong uh, base is a cushion. So, hindi siya ganun ka okay for the cushion. Siguro, hindi lang sila friends, ganyan. Kaya, eto talaga yung ginagamit ko. As in, one week ko na rin itong nagagamit. Okay naman siya, mabilis siyang ma-absorb ng skin. Parang okay yung feeling niya sa skin. You can also use this para ma-refresh ka. Kunwari, sobrang init sa labas, ganyan, or pagod ka na, ganyan, hug, feeling haggard ka na. So, spray mo lang to and ma-refresh yung skin mo. So, ako kasi, ang routine ko talaga is this one, yung mist, and then sunblock. So, nung Tinanggal ko muna to para matest to. Hindi na ako gumagamit ng sunblock kasi meron na siyang SPF. So, isahan na lang. May mist ka na and then may SPF ka pa. So, this is pala priced at 278 pesos. So, medyo pricey lang ng onte uh, for me ha. Kasi 100 ml lang siya compared to this one which is 150 ml. Kaya lang, like what I said a while ago, meron na siyang kasamang SPF. So, may parang sunscreen ka na. Basahin ko yung claims. Meron din siyang parang anti-pollution, anti-aging, uh, refreshing skin, water, instant hydration, and glowing effect. Plus, yung SPF nga niya, na 35, which is sun protection. For those na medyo, uh, siguro, ulang sa time mag-complete nung routine, na 10 steps or 5 steps na skincare routine, pwede na kayo dito. Kasi, ito na lang. And then, again, plus eye cream. I, I still suggest na gumamit kayo ng eye cream kahit gumagamit na kayo nito. Para mas maging bongga yung skin nyo. Then, for those naman na nag, gusto makatry nung miss na may SPF, maganda rin naman to. And, ma-enjoy nyo rin to. So, now, <laughs> proceed tayo dun sa dalawang tints. Ayan, this one. This is actually given to me by uh, Miss Rain from the Queen Beauty Shop. Binigyan niya ako ng dalawang tints. Ayan. Ang shade na meron ako is si Pia and si Sue. Again, uh, nakakatuwa kasi may individual packaging siya. So, nakabox talaga siya. Kaya lang, uh, since may packaging siya, ang presyo niya is 158 pesos. So, medyo mahal siya ng onte compare sa ibang mga tints. So, ganito siya. Sobrang slick lang ng packaging niya. Uh, block siya, and then my gold dito na cap, which is social tignan, and then yung logo nila. Ayan, yung Queen K na logo. So, meron din siyang 10 ml ng product, which is yung usual na amount ng mga tints. And then, ganito yung size niya. Ayan, compare ko ulit sa face kung malaki. <laughs> Ayan siya. Ito. Ayan, makikita mo, so, uh, medyo watery talaga siya. Ayan regular na mga tints. So, 
ito yung shade niya. Ito actually yung ginamit ko, makikita nyo, sa cheeks ko as my blush for today. Uh, madali siyang i-blend and light-light lang yung color niya, ganyan. So, for the lips, ito rin yung ginamit ko. So, ito na siya. Ayan. Personally, hindi ko siya ganun ka-bet sa lips. Sa cheeks, okay. Sobrang okay siya. Ang ganda niya sa cheeks eh. Kasi I'm not into yung, yung mga pinky na mga shades sa lips. Pero if you're a uh, tisay or mistisa ka, sobrang ganda nito for you. What I do para magamit ko siya, lagay ko siya sa lips ko. And then, pinapatungan ko siya ng medyo darker. So, ang ganda niya pang gradient. Yan, dun siya maganda. Next naman is si Sue. Ayan, Sue. Then, ayan si Sue. So, this one is uh, brownish naman yung shade niya. Ito, uh, ginamit ko siya naman as contour sa nose and then onti dito sa cheeks. Ayan, so pakita ko yung shade niya. So, ganyan siya. Ayan, si Sue. So, para makita nyo, tatry ko siya over yung Pia. Para siyang naging bumpy, ganyan, bumpy red. Ito siya, si Sue. Ayan. Okay, for the feels, uh, par parang siya yung mga regular lip tint. Pero ang naalala ko sa kanya is yung Tony Moly na tints. So, ganun yung feeling niya kasi water-based siya. And very lightweight. So, ayun na yung thoughts ko regarding sa Queen K products na nakuha ko. Link ko down below kung saan ko siya nabili. Uh, try nyo din para ma-experience nyo yung mga items na yun. Okay? So, if you like this video, don't forget to click the like button. Uh, please hit na rin the notification bell para manonotify kayo whenever I have new uploads. And then, do not forget to click the subscribe button. Thank you for watching. Bye!